Ya, Udah mulai lah. Mulai lagi nih. Iya, iya. Iya, deh. Oke, okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baiklah, pada, pada pagi menjelang siang hari ini, kami dari kelompok tiga, uh, Praktikum Bioinformatika beranggotakan yang pertama Muhammad Rian Maulana dengan BP 1942-2025, Novika Putri dengan BP 1988, Zara dengan BP 1990, dan Dira Nurul Fatiah dengan BP 1942-2033 akan mendiskusikan mengenai NCBI dan penggunaannya dalam bidang bioinformatika. Sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa bioinformatika merupakan uh, biologi yang dimasukkan ke dalam sistem informatika, di mana bioinformatika ini menggunakan beberapa situs ataupun web yang akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya mengenai beberapa aspek dalam biologi. NCBI sendiri merupakan server yang membuat database mengenai informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan bioteknologi. Database yang terdapat pada NCBI ini terus-menerus diupdate sesuai dengan penemuan-penemuan terkini. Dan untuk penemuan yang, yang terdapat pada database ini bersangkutan dengan DNA, protein, senyawa aktif, hingga taksonomi. NCBI tidak hanya menyediakan database dari masing-masing penelitian, namun juga menyediakan uh, berbagai macam software untuk melakukan analisis DNA, protein tiga dimensi, pencarian primer, pencarian konsep domain, dan lain sebagainya. NCBI juga merupakan salah satu uh, bank data dari gen, protein, serta literatur, khususnya deep, deng, pada bidang kesehatan yang terlengkap dan banyak digunakan oleh peneliti yang terdapat di dunia ini. Terdapat beberapa beberapa database dan software yang sering digunakan pada NCBI. Yang pertama ada DNA, RNA tools, berupa gen bank, biosystem, Database of Swenstex atau di Best, Database of Genome Survey Swens atau di BGSS dan Blast atau Basic Localization Search Tool. Dan pada pertemuan pertama praktikum bioinformatika ini, saya akan membahas mengenai gen dan untuk tugas pada bagian gen untuk kelompok tiga itu bertugas untuk mencari gen IL10 di mana yang dicari yang pertama yaitu menulis database gen IL-10 tersebut, dan kemudian gen tersebut dicari terdapat pada kromosom berapa, dengan panjang DNA berapa, dan jumlah exon berapa. Kemudian dicari jumlah artikel mengenai gen tersebut. Setelah itu, gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja, dan ditentukan fungsi dari gen, serta gen tersebut terlibat dalam proses apa saja. Kemudian, praktikan mencari reference sequence gen, serta accession number. gen yang ditentukan. Setelah itu reference mencari reference sequence untuk mRNA dan panjang nukleotidanya serta menentukan fungsi dari beberapa urutan mRNA. Dan terakhir menentukan reference sequence protein dan panjang asam amino serta menentukan fungsi masing-masing sequence asam amino tersebut. Untuk nukleotida kelompok tiga mendapatkan nukleotida IGF di mana untuk tugas nukleotida yang pertama yaitu menentukan jumlah yang didapatkan. Kemudian klik spesies, animo, plan atau lainnya, lalu tentukan jumlah sekuensi yang tinggal. Kemudian klik molekul type gen DNA dan RNA, serta dihitung berapa jumlah sekuensi yang tertinggal. Yang ketiga, tentukan panjang DNA genomik dan panjang mRNA dan panjang asam amino dari nukleotide yang ditentukan. Keempat, setelah itu klik source database dan klik reference sequence. Kemudian dilihat berapa jumlah sekuensi yang tinggal. Dan terakhir, klik gen, bentuk genomik, kemudian klik protein, PubMed, format, fasta, dan grafik. Baiklah, kita akan memasuki sesi diskusi. 
dan ke, uh, untuk sesi diskusi akan dipimpin oleh Zahra kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nadira. Uh, yang pertama untuk tugas gen kita mencari uh, jumlah database dari gen PL10. IL10 IL10 Ada apa saya akan go? Nah, ini uh, di location-nya. Uh, 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 di mana kromosom tersebut uh, berada. Kemudian, uh, exon count ini ada tujuh menandakan bahwa jumlah exon dari gen uh, AS10 uh, ada tujuh. dan terdapat pada kromosom 1. Selanjutnya, menentukan jumlah artikel mengenai gen tersebut. Nah, ini jumlah artikelnya ada 2444. Selanjutnya, Menentukan gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja. Ini beberapa contoh penyakitnya. Ada diabetes. Kemudian ada
Oke, ini beberapa contoh penyakit yang uh, berhubungan dengan gen ini ya. Selanjutnya, uh, fungsi dari gen IL-10. Ini ada beberapa fungsi dari gen IL-10. Salah satu contohnya enables protein protein binding, kemudian enables uh, cytokine activity dan lain-lain. Uh, yang selanjutnya menentukan uh, dalam proses apa saja gen ini uh, berada. Ini ya, ada macam-macam proses di mana uh, melibatkan gen ESO. Selanjutnya, menentukan referensi sequen gen dan nomor asesinya, kemudian menentukan bagian-bagian eksonnya dan panjang bahasanya. Uh, ya ini ada ref referensi sequence-nya, kemudian panjang bahasanya 4893, kemudian nomor asesinya, dan bagian-bagian eksonnya. Selanjutnya menentukan referensi sekuen untuk mRNA dan panjang nukleotidenya, fungsinya, kemudian beberapa urutan mRNA-nya. Ini ada referensi sekuensnya, kemudian panjang nukleotidenya, nomor asesinya, Dan fungsi uh, dari uh, urutan uh, mRNA-nya. Selanjutnya, uh, menentukan refer referensi sekuen dari protein dan panjang asam amino. Kemudian menentukan fungsi masing-masing uh, sekuens asam amino tersebut. Nah, ini ada referensi sekuensnya. Kemudian ada panjang asam aminonya, nomor asesi, dan juga ada uh, fungsi dari masing-masing sekuens asam aminonya. Untuk gen IL-10 sudah selesai, selanjutnya kita beralih ke nukleotida, yaitu Uh, nukleotida EGF. Pertama kita menentukan jumlah yang didapatkan itu ada 73.425, kemudian klik species, uh, klik animal, uh, dan melihat uh, jumlah sekuen yang tertinggal. Ini contohnya uh, yang animals ada 67.000, kemudian yang plants ada 888, dan sebagainya. Selanjutnya, uh, klik molecule type, genomic DNA, dan RNA, kemudian menentukan berapa sekuen di mRNA. Nah, ini dari genomik dan RNA yang tertinggal ada 24.634. Selanjutnya, menentukan panjang DNA genomik dan panjang mRNA, kemudian panjang asam aminonya.
menentukan panjang DNA genomik, panjang mRNA, dan panjang asam aminonya. Nah, ini untuk panjang DNA genomiknya. Kemudian selanjutnya ada panjang dari mRNA-nya. Dan panjang asam aminonya. Selanjutnya menentukan reference sequence yang tertinggal Tiga, ketika kita mengklik source database, kemudian reference sequence. Uh, ini ada 46.000 uh, reference sequence yang tertinggal. Selanjutnya, klik gen bentuk genomik, kemudian klik protein, PubMed, Svasta, dan grafik. Ini untuk yang protein. Kemudian PubMed. Selanjutnya ini ada fastanya. Dan yang terakhir itu grafik dari nukleotida EGF. Sampai di sini pembahasannya dikembalikan kepada Nadira. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Zara yang telah memimpin diskusi mengenai objek pertama praktikum bioinformatika. Dan semoga penjelasan tadi dapat diterima dengan baik dan dapat dan dapat berguna bagi keseluruhan dari praktikan yang lain. Baiklah, uh, kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah wes.